என்ன மாணவர்களை புதிற்காக காத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்களா அல்லது எளிய முறை கணக்கை கற்றுக்கொள்வதற்காக காத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்களா உங்களுடைய ஆர்வத்தை குறைக்காமல் இப்பொழுது புதிற்காக சென்று விடலாம் இன்றைய புதிர் என்னவென்றால் ஒருத்தருடைய வீட்டுக்கு சென்று என்னுடைய நண்பர்களிடம் கேட்டேன் எத்தனை சகோதர சகோதரிகள் உங்க வீட்டில் உள்ளார்கள் என்று கேட்கும்பொழுது அவருக்கு கொஞ்சம் சந்தோஷமா இருந்தது எனவே கணித நுணுக்கத்தை பயன்படுத்தி என்னிடம் பதில் சொன்னார் ஏன்னா அவரும் கணித ஆசிரியர் எனவே உங்கள் கூட பிறந்த சகோதர சகோதரிகள் எத்தனை பேர் என்று கேட்டதுக்கு அவர் சொன்ன பதில் ஒவ்வொரு சகோதரனுக்கும் எத்தனை சகோதரர்கள் உள்ளார்களோ அதற்கு சமமான சகோதரிகள் உள்ளார்கள் அதே போல ஒவ்வொரு சகோதரிக்கும் எத்தனை சகோதரன் உள்ளார்களோ அதில் பாதி சகோதரிகள் உள்ளார்கள் என்று சொன்னால் அந்த குடும்பத்தில் உள்ள மொத்த சகோதரர்கள் எத்தனை சகோதரிகள் எத்தனை என்பதுதான் இன்றைய புதிர் இதற்கான விடையை யோசித்துக் கொண்டே இருங்கள் இன்றைய எளிய மொழி வகுத்தலை பார்க்கலாமா ஒரு எண்ணை எடுத்துக்கொண்டு அந்த எண்ணை ஒன்றில் முடியக்கூடிய எண்ணால் வகுப்பது எப்படி என்பதைத்தான் பார்க்க போகின்றோம் உதாரணமாக நான் ஒரு எண்ணை எடுத்துள்ளேன் இந்த எண்ணை முதலில் நான் இருபத்தி ஒன்றால் வகுக்கப் போகின்றேன் இருபத்தி ஒன்னாவது வாய்ப்பாடு தேவையில்லை முதலில் இருக்கக்கூடிய இரண்டால் மட்டுமே வகுத்து இதற்கான விடையை என்னால் சொல்லிவிட முடியும் உங்களாலும் சொல்லிவிட முடியும் எப்படி என்று பாருங்கள் இந்த இரண்டு இரண்டால் வகுக்க ஓரண்டு ரெண்டு இந்த ஒன்றையும் ஒன்றையும் பெருக்கணும் ஓரண்டு ஒன்னு அந்த ஒன்னு ஆறில் இருந்து கழிக்கும் ஓரண்டு ஒன்னு அத ஆறில் இருந்து கழிக்க மீதம் ஐந்து அந்த ஐந்து இரண்டால் வகுக்க வேண்டும் எத்தனை இரண்டுகள் ஐந்தில் உள்ளன இரண்டு நான்கு மீதம் ஒன்று இந்த மீதம் ஒன்றை அடுத்த இலக்கத்துக்கு முன்னால் எழுத வேண்டும் மீண்டும் ஒரு முறை கணக்கை பார்க்கலாம் இருபத்தி ஆறாயிரத்தி அறுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்று என்ற எண்ணை இருபத்தி ஒன்னால் வகுக்க போகின்றோம் இருபத்தி ஒன்னாவது வாய்ப்பாடு தேவையில்லை இரண்டால் மட்டுமே வகுத்து விடை காண போகின்றோம் எத்தனை இரண்டுகள் உள்ளன என்று பார்க்க வேண்டும் இங்கே வந்து ஓ ரெண்டு ரெண்டு இருக்குது அதனால ஒன்னு ஈவ மேல போட்டுக்கிறேன் ஓ ரெண்டு ரெண்டு அடுத்து இந்த ஒன்னையும் இந்த அதிகப்படியா உள்ள ஒன்னையும் பெருக்க வேண்டும் ஓ ரெண்டு ஒன்னு இது இந்த ஆறுல இருந்து கழிக்கும் சோ ஆறுல இருந்து ஒன்றை கழிக்க மீதம் ஐந்து ஐந்தில் எத்தனை இரண்டுகள் உள்ளன பார்க்கும் இரண்டு நான்கு இரண்டு நான்கு கழிச்சுட்டா மீதம் ஒன்று இப்ப இதை பதினாறுன்னு படிக்கணும் ஓ ரெண்டு ரெண்டு இது ரெண்டையும் மட்டிலே பண்ணும் இரண்டு ஒன்று ரெண்டையும் பெருக்க ஓ ரெண்டு ரெண்டு அதை வந்து பதினாறுல இருந்து கழிக்கணும் பதினாறுல ரெண்டு கழிச்சுட்டா மிச்சம் பதினான்கு அந்த பதினான்குல எத்தனை இரண்டுகள் உள்ளன பார்க்கணும் ஏழு ஏழு ரெண்டு பதினான்கு இப்பொழுது இந்த ஏழையும் ஒன்றையும் பெருக்கி ஓர் ஏழு ஏழு அது ஒன்பதிலிருந்து கழிக்க வேண்டும் ஏழையும் ஒன்றையும் பெருக்கி ஒன்பதிலிருந்து கழிக்க மீதம் இரண்டு வருகிறது அதை இரண்டால் வகுக்க ஒன்று கடைசி இலக்கம் ஒன்றையும் ஒன்றையும் பெருக்கி இந்த ஒன்றிலிருந்து கழிக்க பூஜ்யம் வருவதால் நமக்கு ஈவு பகுதி ஆயிரத்தி இருநூத்தி எழுவத்தி ஒன்று வருகிறது இந்த எண்ணை இருபத்தி நாலு வகுப்பது எப்படி என்பதை பார்த்தோம் இதே எண்ணை முப்பத்தி ஒன்னால் வகுப்பது எப்படி என்பதை நாம் இப்ப பார்க்கலாமா இதே எண்ணை எடுத்துக்கொண்டு இருபத்தி ஆறாயிரத்தி அறுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்று என்ற எண்ணை முப்பத்தி ஒன்னால் வகுப்பது எப்படி என்பதை தான் பார்க்க போகின்றோம் இதுக்கு முப்பத்தி ஒன்னாவது வாய்ப்பாடு தேவையில்லை மூன்றால் மட்டுமே வகுத்து விடை காண முடியும் இப்பொழுது இருபத்தி ஆறில் எத்தனை மூன்றுகள் உள்ளன சரியாக சொன்னீங்க எட்டு எட் மூணு இருபத்தி நான்கு இருபத்தி நான்கை கழிக்க மீதம் இரண்டு இப்போ இந்த எட்டையும் ஒன்னையும் பெருக்கணும் ஓர் எட்டு எட்டு அத இருபத்தி ஆறுல இருந்து கழிக்கணும் இருபத்தி ஆறுல இருந்து எட்ட கழிச்சுட்டா மீதம் பதினெட்டு வருது பதினெட்டுல எத்தனை மூணு இருக்குது ஆறு மூணு பதினெட்டு இப்ப இந்த ஆறையும் ஒன்னையும் பெருக்கணும் ஓர் ஆறு ஆறு இந்த ஒன்பதுல இருந்து ஆறை கழிச்சுட்டா மீதம் மூன்று அந்த மூன்றை மூணால வகுக்கு ஓர் மூணு மூணு கடைசி இலக்கம் ஒன்னையும் ஒன்னையும் பெருக்க ஒன்னு அது ஒன்னுல இருந்து கழிக்க பூஜ்ஜியம் எனவே மீதம் பூஜ்ஜியம் ஈவு பாத்தீங்கன்னா எண்ணூத்தி மீண்டும் இதே எண்களை எடுத்துக்கொண்டு இருபத்தி ஆறாயிரத்தி அறுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒண்ணு என்ற எண்ணை நாற்பத்தி ஒன்னால் வகுப்பது எப்படி என்பதுதான் பார்க்க போகிறோம் இப்போதைக்கு நாற்பத்தி ஒன்னாவது வாய்ப்பாடு தேவையில்லை வெறும் நான்கு ஆள வகுத்தே இதுக்கான விடையை காண முடியும் எப்படின்னு பார்க்கலாம் எத்தனை நான்கள் இருக்குன்னு பார்க்கும் இருபத்தி ஆறுல எத்தனை நாள் இருக்குன்னு பார்க்கும் சரியா சொன்னீங்க ஆறு நான்கு இருபத்தி நான்கு மீதம் இரண்டு இப்ப நாலால வகுக்கும் போது ஆறு நான்கு இருபத்தி நான்கு மீதம் இரண்டு இப்ப இந்த ஆறையும் இதையும் பெருக்கும் ஆறு ஒன்னு ஆறு இருபத்தி ஆறுல ஆறு போயிடுச்சுன்னா மிச்சம் இருபது அந்த இருபதை நான்காவது வகுக்கணும் ஐநாங்கு இருபது இப்ப ஐந்தையும் ஒன்றையும் பெருக்கும் ஓர் ஐந்து ஐந்து ஒன்பதுல இருந்து ஐந்தை கிடைக்க மீதம் நான்கு அந்த நான்கு இந்த நாலாவது வகுக்க ஒன்னு கடைசியா ஒன்னே ஒன்னையும் பெருக்கணும் ஒன்னு ஒன்னு ஒன்று போச்சுன்னா பூஜ்ஜியம் அறுநூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்னு
இது இருபத்தி ஆறுல படிக்கணும் ஓர் ஆறு ஆறு அத இருபத்தி ஆறுல ஆறு கடிச்சாமி இருபது இருபதுல எத்தனை நான்கு இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஐந்து ஐந்து நான்கு இருபது அடுத்தது இந்த ஐந்தையும் ஒன்னையும் பெருக்கணும் ஓர் ஐந்து ஐந்து ஒன்பது இந்த ஐந்தை கழிக்க மீதம் நான்கு நான்கு நான்கால் வகுக்க ஒன்று கடைசியாக ஒன்றையும் ஒன்றையும் பெருக்கி இந்த ஒன்னிலிருந்து கழிக்க பூஜ்ஜியம் வருகிறது பூஜ்ஜியம் என்பது மீதி பகுதி அறுநூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பது தான் ஈவு பகுதி இன்றைய வகுத்தல் எப்படி இருக்கின்றது எளிமையாக இருக்கின்றதா தொடர்ந்து பல எண்களை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் அந்த எண்களை இருபத்தி ஒன்று முப்பத்தி ஒன்று நாற்பத்தி ஒன்று என்று ஒன்னில் முடியக்கூடிய எண்களால் இதுபோல வகுத்து பயிற்சி செய்து பாருங்கள் சிறிது பயிற்சி பிறகு பயிற்சிக்கு பிறகு உங்களால் மனதாலேயே இதற்கான விடையை சொல்ல முடியும் என்பதில் சிறிது மையம் இல்லை தொடர்ந்து பயிற்சி செய்யுங்கள் நம்முடைய முன்னோர்கள் இது போன்ற கணக்குகளை மனதாலேயே பயிற்சி செய்து விடையை தந்திருக்கிறார்கள் அது இருக்கட்டும் இன்றைய நிகழ்ச்சியின் துவக்கத்தில் உங்களுக்கு ஒரு புதிர் கொடுத்த நிலவா ஒரு வீட்டில் எத்தனை சகோதர சகோதரிகள் உள்ளார்கள் என்று புதிரை மீண்டும் ஒரு தடவை ஞாபகப்படுத்துகிறேன் விடையை கண்டறிந்து கண்டுபிடித்திருப்பீர்கள் என நினைக்கின்றேன் ஒரு குடும்பத்தில் எத்தனை சகோதரர்கள் உள்ளார்கள் எத்தனை சகோதரிகள் உள்ளார்கள் என்பதுதான் கேள்வி ஆனால் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட இரண்டு குறிப்புகள் ஒவ்வொரு சகோதரனுக்கும் எத்தனை சகோதரர்கள் உள்ளார்களோ அதற்கு சமமான சகோதரிகளும் ஒவ்வொரு சகோதரிக்கும் எத்தனை சகோதரர்கள் உள்ளானோ உள்ளார்களோ அதற்கு பாதி அளவு உள்ள சகோதரிகளும் உள்ளார்கள் என்று சொன்னால் அந்த வீட்டில் உள்ள மொத்த சகோதரர்கள் சகோதரர்கள் எத்தனை என்பதுதான் கேள்வி அதற்கான விடை நான்கு சகோதரர்கள் மூன்று சகோதரிகள் விடையை சரி சரி பார்க்கலாம் நான்கு சகோதரர்கள் என்று சொன்னால் ஒவ்வொரு சகோதரர்களுக்கும் எத்தனை சகோதரர்கள் இருக்க முடியும் நான்கு சகோதரர்கள் ஒவ்வொரு சகோதரருக்கும் மூன்று சகோதரர்கள் இருக்க முடியும் சகோதரிகள் மூன்று எனவே சமம் என்று சொன்னோம் நான்கு சகோதரர்கள் மூன்று சகோதரிகள் ஒவ்வொரு சகோதரருக்கும் என்று சொன்னால் நான்குல ஒன்னு கழிச்சனும் மிச்சம் மூணு சகோதரர்கள் இருப்பாங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் மூணு சகோதரர்கள் இருப்பாங்க அது போல சகோதரிகள் மூன்று எனவே சமம் ஆகிவிட்டது அடுத்து ஒவ்வொரு சகோதரிக்கும் என்று சொல்லும் போது அந்த ஒரு சகோதரியை விட்டுறணும் மிச்சம் ரெண்டு சகோதரர் தான் இருக்கிறாங்க அப்ப ஒவ்வொரு சகோதரிக்கும் ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய நான்கு சகோதரர்கள் அதுல பாதி இரண்டு சகோதரிகள் எனவே அந்த குடும்பத்தில் உள்ள மொத்த உறுப்பினர்கள் எண்ணிக்கை பாத்தீங்கன்னா ஏழு சகோதரர்கள் சகோதரிகள் வர்றாங்க நான்கு சகோதரர்கள் மூன்று சகோதரிகள் என்பதுதான் இன்றைய இந்த கணித நுணுக்கத்திற்கான விடை எனவே சில நேரங்களில் நாம கணித நுணுக்கத்தை பயன்படுத்தி மிக எளிமையாக பதிலை சொல்லி சூச்சகமாக புரிய வைத்து விடலாம் எனவே கணித தத்துவங்கள் வாழ்க்கையில் நாம் வெற்றி பெறுவதற்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கின்றது என்பதில் ஐயமில்லை மீண்டும் நாளை மனக்கணக்கு